keizer der tippelaars, de 67-jarige opa Schram, die nog maar net thuis was van zijn meer dan 3000 kilometer lange voetreis naar Rome en terug, was er natuurlijk ook bij. Hij onderbrak hier even zijn waarlijk feilloze cadans om een paar vragen te beantwoorden die hem gesteld werden door sportverslaggever Dick van Rijn. Bent u nou al uitgerust van die grote wandeling? Nou, feitelijk uh, ben ik niet moe geweest. Hè? En ik kan u de volle verzekering geven. Uh, niet tegenstaan dat ik enkele dagen uh, 13 uur achter elkaar gelopen heb. Helemaal geen blaren opgelopen. En nogmaals, niet bepaald moe. En het, met het vooruitzicht alles op alles te zetten om op tijd te komen voor de vierdaagse. Hè? Maar het is toch niet uw eerste vierdaagse? Nee, meneer, het is de dertiende maal. De dertiende al? De dertiende maal. En als u nou straks thuis komt, gaat u dan rusten? Nee, dan maak ik voorbereidingen voor een tocht naar Lourdes. Lourdes heen en terug. Heen en, dan, en dan denk ik zo te doen, nooit dezelfde weg weer voor de terugweg. Maar dan ga ik langs de Riviera, dat heb ik nog nooit gezien, zou ik graag willen zien. En Mooi. dan van de Riviera naar Marseille, van Marseille naar Lyon. En zo verder naar het noorden weer, naar Holland terug. Nou, dan heeft u nog wat voor de boeg, Naar het hè? mooie Holland, en dan ben ik weer tevreden. Veel succes. Dank u zeer, meneer. En geen blaren? Nee, absoluut niet meer. Afgesproken. Ja, dag meneer Van Rijn. Ergens in Nederland werkt Els van Deuren als serveerster. Ze weet uitstekend van zich af te praten. En dat moet ook wel, want er komen veel bezoekers in de zaak. Hoewel ze het hele jaar door elke dag urenlang heen en weer loopt, is ze toch naar Nijmegen getrokken om vier dagen lang in haar eigen vrije tijd mee te lopen in de Vierdaagse. De organisatoren die haar inschrijving hadden gekregen, hadden alle vereisten bescheiden al klaar liggen. De zonsopgang de volgende morgen lokte Els uit haar tent. Trouwens, ook alle andere deelnemers kwamen vroeg uit de veren. En in het bleke ochtendlicht trokken ze over de Waalbrug de stad uit. Els van Deuren was een van de 13.382 wandelaars die de eerste dag op stap gingen. Het werd al warm toen de karavaan als van ouds door Els trok. De bewoners hadden er weer de ochtend voor vrijgemaakt. Onervaren tippelaars moesten hier al blaren laten behandelen. Maar de geharde Israëli's kenden geen moeilijkheden. Ook onze Els van Deuren liep op rozen. In opgewekt marstempo trok men verder over de schaduwloze dijkjes en wegen van de Betuwe. Van de oudere garde had slechts een enkeling het af en toe wat moeilijk. De watervoorziening van de militairen liet niets te wensen over. Zij hielden er zo goed de pas in dat sommigen zich gaarne in hun kielzog lieten meeslepen. Harry Hoger, dijk uit Waddingsveen, liep het parcours op klompen even fier als de meisjes van het Israëlische leger. En zo kwam dan tenslotte de Waalbrug weer in zicht. Els van Deuren was nog even fit als na een gewone werkdag. Toch moet het vooral voor haar een enorme voldoening zijn geweest toen ze teruggekeerd in Nijmegen even de benen kon strekken. Want ze kon zich nu de frisse dranken laten serveren.